ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நாகாஸ் எங்க வீட்டு சமையல் ஷாப்பிங் லாக் இன்னைக்கு ஷாப்பிங் லாக் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான இடத்துல தாங்க இருக்கும் அந்த வித்தியாசமான இடம் என்னன்னு பாக்குறீங்களா எப்பயுமே நம்ம ட்ரெஸ்ஸஸ் பாத்திரங்கள் இந்த மாதிரி பார்க்கும் இன்னைக்கு வந்து வித்தியாசமா நம்ம ஒரு மண்பானை கடையில தாங்க இருக்கும் அதாவது நம்ம பாரம்பரிய முறைப்படி நம்ம சமைக்கணும் நம்ம வந்து உடம்பு ஹெல்த்தியா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி பானைகள் பாத்திரங்கள்லாம் சமைக்கும் போது உடம்புக்கு வந்து அவ்வளோ நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நம்ம அங்க போய் வாங்கலாம் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு ஷாப்பிங் லாக் வந்தோம் இங்க வந்து இந்த கடை பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா சினியம்பாளையம் ரோட்ல வந்து இருக்கு ஒரு பெரிய கடை தாங்க இங்க வந்து நமக்கு தேவையான மண் பானைகள் பாத்திரங்கள் ஆஹ் மட்டும் கிடையாது மத்த வந்து அதாவது மண் அடுக்கு இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டுக்கு வந்து நம்ம ஷோ கேஸ்ல விற்போம் இல்லையா போர்டிகோல ஷோ கேஸ்ல இந்த மாதிரி அழகழகான பொம்மைகள் வந்து நிறைய இருக்கு இதெல்லாம் பார்த்தா வந்து நம்ம மண்ணுலதான் செஞ்சிருக்காங்களான்னு சொல்லவே முடியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷுயரா சொல்றேன் நம்ம வந்து அது உட்ல செஞ்சுதான் பெயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு நினைப்போம் பாருங்க ஆமை குதிரை அந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது வந்து அவ்வளவு செஞ்சிருக்காங்க பீங்காஞ்சாடிகள் இருக்கு மத்தபடி நிறைய அதாவது இந்த குருவி கூடு அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா கூடு வந்து விற்கிறதுக்கு ஆர்டிபிஷியலா அந்த மாதிரி வந்து தேங்காய் நார்லே பண்ணிருக்காங்க அந்த மாதிரி அப்புறம் விளக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இது இது பணியார கல் இருக்கு தோசை கல் இருக்கு அப்புறம் ஆட்டங்கல் அம்மிக்கல் அந்த மாதிரி என்னென்ன நம்ம ட்ரெடிஷ்னல்லா இருக்கோ எல்லாமே இருக்கு அதை பாத்தீங்கன்னா நிறைய திஷ்டி பொம்மைகள் குதிரை ஆணை அந்த மாதிரி எல்லாம் ஜோடி ஜோடியா நிறைய வச்சிருக்காங்க நம்ம இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒவ்வொரு கடைக்கு தனித்தனியா நம்ம போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்ன்றது கிடையாது அப்புறம் ஆமை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஷுயரா சொல்லுவீங்க அது வந்து மண்ணுல செஞ்சுதான் கலர் பண்ணிருக்காங்கன்றது சொல்லவே முடியாது அவ்வளவு அழகா இருக்கு நீங்க பெரிய பெரிய வீடுகள்ல பங்களால எல்லாம் வந்து முன்னாடி வந்து நமக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருந்து இந்த மாதிரி அழகழகா முன்னாடி வந்து வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் சில இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஒரு கோல்டன் லுக் அது வேற பக்கத்துல ஒரு குதிரையெல்லாம் உன்னால பார்க்க முடியுது அவ்வளோ அழகா அவ்வளோ தத்ரூபமா செஞ்சிருக்காங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண பார்க்கும்போது இது ஒவ்வொன்றையுமே நம்ம பார்த்தா அப்படியே கலை நயத்தோட பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அவ்வளவு ரொம்ப ரசிச்சு பார்க்க முடியுது அது மாதிரி நமக்கு எதை பார்த்தாலுமே வாங்கணும்னு தோணுது ஆனா இப்படியே நம்ம வந்து வாங்கி விற்க முடியாது அதனால வந்து நமக்கு பிடிச்சமான பொருள் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லான பொருள் அதாவது குழம்பு வைக்கிறதுக்கு ரசம் வைக்கிறதுக்கு பருப்பு கடை இருக்கு பாத்திரம் அதுக்கப்புறம் மீன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு மட்டன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி சாப்பாடு வடிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி கரண்டிக அது இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட திங்ஸ் இருக்கு இது அப்புறம் அதே மாதிரி தயிர் ஊத்தி வைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி கிண்ணம் எல்லாம் நிறைய இருக்கு அப்புறம் சிலைகள் நிறைய இருக்கு மரக்கரண்டிகள் நிறைய இருக்கு அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இது வந்து இந்த பார்ட் மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி வருது இது வந்து இதோட எடுத்தீங்கன்னா வந்து டூ ஃபிஃப்டி வரும் மூடி மட்டும் டூ ஃபிஃப்டி வரும் ஒன் எயிட்டி மூடி தனி ரேட்டா போய் செட்டாக எடுக்கிறதுனால எடுத்துக்கலாம் டூ ஃபிஃப்டி வரும் இது வந்து மீன் குழம்பு வைக்கிறக்கு இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வரும் இது டூ ஃபிஃப்டி வருது இது மூடியோட எடுத்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி வரும் இது வந்து கைப்பிடி வச்ச மாதிரி வடைச்சட்டி மாதிரி இதுவும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் டூ ஃபிஃப்டி வருது இது மூடியோட எடுத்தோம்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி வருது இது வந்து வடைச்சட்டி இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் வருது இது டூ ஹண்ட்ரட் வரும் இதில் எல்லா சைஸுமே இருக்கு இது மீன் குழம்பு எல்லாமே ரெண்டு பேர் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தோம்னா இந்த மாதிரி பொரியல் பண்ணிக்கிறக்கு இதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பானை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் இருக்க சின்ன குடும்பத்துக்கு அளவாக வச்சுக்கலாங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான பானை இது பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரமும் அளவாக இருக்குது நீங்கள் வந்து கேஸும் நமக்கு வந்து சேவ் ஆகும் கீழே பாருங்கள் நல்லா வந்து பாட்டம் வந்து நல்ல திக்னஸாக இருக்குது
இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல மீன் குழம்பெல்லாம் வச்சுக்கலாம் நல்லா அகலமாக இருக்குது மீனெல்லாம் போடும்போது நமக்கு மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடையாது உள்ள பேஸும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஆழமாக இருக்குது ஸோ வந்து நிறைய குவான்டிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிடிக்கும் இது பார்த்திங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு இது வந்து தயிர் ஊற்றுற பானை அழகாக அந்த பொறையெல்லாம் ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு வந்து அழகாக இருக்கும் நம்ம போட்டு இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா மூடியெல்லாம் பாருங்கள் இது ஒரு சைஸ் இருக்குது நமக்கு வந்து டிசைன் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு டிசைன் இருக்குது நம்ம இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி அதுவும் இந்த முக்கியமாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த வெயில் காலத்தில் இந்த மாதிரி தயிர் அப்புறம் நம்ம கஞ்சி எல்லாம் வச்சு கம்பங்கூழ் இந்த மாதிரிலாம் ஊற்றி வச்சு குடித்தோன்னா நான் ஓவர் நைட் நல்லா நம்ம வச்சுட்டு காலையில் குடிக்கும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு அவ்வளோ ஹெல்தியாக இருக்கும் அதுதாங்க மெயினாக இந்த மண்பானைக்கு க நேரம் வந்துருச்சு வெயில் காலம் வந்துருச்சு அதனால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் உடம்புக்கும் அவ்வளோ நல்லது கெமிக்கல் கிடையாது எதுவுமே இது பாருங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஷேப்பு பாருங்கள் அதாவது ரவுண்டும் இல்லாமல் ஒரு நீளமாக இருக்குது நல்லா உள்ளே வந்து நிறைய குவான்டிட்டி பிடிக்கும் அந்த மாதிரி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது பாருங்கள் கொழம்பு சட்டி கொழம்பு சட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அவ்வளோ ரவுண்டாக இதுலேயும் இன்னும் கலர்ஸில் எல்லாம் இருக்கும்போது அவ்வளோ அழகும் அதே மாதிரி அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கலர்லேயும் வச்சுருக்காங்க நம்ம அழகாக வந்து இந்த மாதிரி கலர் ஃபுல்லாக கூட வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கலர் பண்ணும்போது உண்மையாக அது அழகாக இருக்குது இது என்ன ரொம்ப ஒரு நேச்சுரலாக இருக்குது அதுதான் வித்தியாசம் இது பார்த்திங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு இது வந்து தயிர் ஊற்றுற பானை அழகாக அந்த பொறையெல்லாம் ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு வந்து அழகாக இருக்கும் நம்ம போட்டு இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா மூடியெல்லாம் பாருங்கள் இது ஒரு சைஸ் இருக்குது நமக்கு வந்து டிசைன் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு டிசைன் இருக்குது நம்ம இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி அதுவும் இந்த முக்கியமாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த வெயில் காலத்தில் இந்த மாதிரி தயிர் அப்புறம் நம்ம கஞ்சி எல்லாம் வச்சு கம்பங்கூழ் இந்த மாதிரிலாம் ஊற்றி வச்சு குடித்தோன்னா நான் ஓவர் நைட் நல்லா நம்ம வச்சுட்டு காலையில் குடிக்கும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு அவ்வளோ ஹெல்தியாக இருக்கும் அதுதாங்க மெயினாக இந்த மண்பானைக்கு க நேரம் வந்துருச்சு வெயில் காலம் வந்துருச்சு அதனால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் உடம்புக்கும் அவ்வளோ நல்லது கெமிக்கல் கிடையாது எதுவுமே இது பாருங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஷேப்பு பாருங்கள் அதாவது ரவுண்டும் இல்லாமல் ஒரு நீளமாக இருக்குது நல்லா உள்ளே வந்து நிறையா குவான்டிட்டி பிடிக்கும் அந்த மாதிரி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது பாருங்கள் கொழம்பு சட்டி கொழம்பு சட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அவ்வளோ ரவுண்டாக இதுலேயும் இன்னும் கலர்ஸில் எல்லாம் இருக்கும்போது அவ்வளோ அழகும் அதே மாதிரி அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கலர்லேயும் வச்சுருக்காங்க நம்ம அழகாக வந்து இந்த மாதிரி கலர் ஃபுல்லாக கூட வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கலர் பண்ணும்போது உண்மையாக அது அழகாக இருக்குது இது என்ன ரொம்ப ஒரு நேச்சுரலாக இருக்குது அதுதான் வித்தியாசம் இருக்குது பாருங்கள் உரண்ட சைஸ் இருக்குது மாதிரி இருக்கு இதில் நம்ம ரசம் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்கலாம் நம்ம பாருங்கள் எவ்வளோ உள்ள பாத்திரம் வந்து எவ்வளோ டெப்த்தாக இருக்குது அதனால் குவான்டிட்டி வந்து நமக்கு நிறைய பிடிக்கும் ப்ளஸ் வந்து சீக்கிரம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹீட் ஆகிறதுக்கு இதானாலும் நமக்கு சூடு வந்து ரொம்ப நேரம் தாங்கும் அந்த ஹீட்டு நம்ம குக் பண்ணி வச்சதெல்லாம் இது பாருங்கள் மெயினாக கொத்து செட்டி பருப்பெல்லாம் வேக வைக்கிறதுக்கு பாருங்கள் பருப்பெல்லாம் இதில் வேக வச்சிங்க அப்படின்னா அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கும் அவ்வளோ சத்தும் கூட பாருங்கள் எந்த மாதிரி உள்ளே எப்படி வந்து நல்லா வேக இருக்குது ஈஸியாக இதாகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நல்லா கொத்தி விட்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இதிலே பார்த்துக்கிட்டிங்க நீங்கள் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கருப்பு கலர்லேயும் இருக்குது கருப்பு பானை இருக்குது எல்லாமே நமக்கு கலர்ஸ் எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஹோட்டல்ஸ்லேயோ இந்த மாதிரி பெரிய அளவில் பண்ணுறவங்களுக்கு குழம்பு வைக்கணும் அந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் வைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவுலேயும் இருக்குது நீங்கள் அந்த மாதிரி பெரிய அளவுலேயும் வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி பானை பாருங்கள் வெயில் காலம் வந்துருச்சு வெயில் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சூப்பரான தண்ணி பானை டிசைன் டிசைன் அவங்களுக்கு என்னென்ன ஷேப் வேணும் பாருங்கள் இது வந்து இந்த பானை பாருங்கள் அப்படியே ஜார் மாதிரி அந்த பழைய காலத்தில் எல்லாம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி டிசைன்
பாருங்க அங்க எல்லாமே பானை இருக்கு நமக்கு பைப் வேணும்னா பைப் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்காக தான் இப்போ பானையில எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படினா என்னால வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு எடுக்க முடியல அதனால தான் நான் இப்படியே காட்றேன் பாருங்கனா ஒவ்வொரு பானையலயுமே வந்து ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காக இந்த ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கனா நம்ம வந்து பைப் வெச்சு நம்ம வீட்ல குழந்தைங்க அந்த மாதிரி எல்லாரும் பைப் வர மாதிரி இருந்தா அப்பப்ப நம்ம ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் டாப் இருந்தா அதனால நம்ம வேணும்னு சொன்னா அது வெச்சு கொடுத்துருவாங்க அந்த ஃபெசிலிட்டிக்காக தான் இந்த மாதிரி வெச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா திஷ்டி படங்கள் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நிறைய திஷ்டி இருக்கு நம்ம திஷ்டி வர கூடாது அப்படி நினைச்சோம் அப்படினா இந்த மாதிரி திஷ்டி வந்து திஷ்டி பொம்மைகள் தகடுலயே வெச்சிருக்காங்க நம்ம வந்து பொம்மையா வைக்க வேண்டாம் அப்படி நினைச்சோம்னா இந்த மாதிரி திஷ்டி தகடுகளை நம்ம வீட்டு முன்னாடி வந்து வாசல்ல நம்ம வந்து மாட்டி வைக்கலாம்ங்க அப்ப நம்ம வீட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா திஷ்டியும் போயிரும் அது फ्लावर வெச்சடா இது எல்லாமே பாருங்க எவ்வளவு சூப்பர் இது எல்லாமே பாருங்க ஹேங்கிங் फ्लावर வாஷஸ் அவ்ளோ அழகலகா அவ்ளோ சூப்பரா இருக்கு பாருங்க மேல வந்து திருவள்ளுவர் சிலையா பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு அப்படினால கலர்ஃபுல்லா இருக்கு திருவள்ளுவர் பிடிச்சவங்க நம்ம வீட்ல வந்து அந்த தேசபற்று இருக்குறவங்க எல்லாம் நம்ம வீட்ல கண்டிப்பா வந்து வாங்கி வெச்சுக்கலாம் நம்ம ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம என்னதான் வாய்மொழியா சொல்லி கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரி உருவங்களுடைய பொம்மைகளை காட்டும்போது முன்ன இருந்தவங்கள பத்தி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிக்க கூடிய நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இதில பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹேங்கிங் எல்லாம் வெச்சிருக்காங்க பாருங்க ஹேங்கிங் பெல்ஸ் அதாவது இந்த வீட்ல வந்து இந்த மாதிரி ஹேங்கிங் பெல்ஸ் எதுக்கு வெச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு சவுண்ட் பாத்தீங்களா எந்த அளவுக்கு சூப்பரா இருக்கு இந்த மாதிரி சத்தம் வந்து வீட்ல எதுக்கு கேக்கணும் நமக்கு வந்து வீட்ல ஒரு பாசிட்டிவான எனர்ஜி வந்து மணி சவுண்ட் கேட்கும்போது அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி மணிகளை வந்து நம்ம வீட்ல தொங்க விடுறோம் அப்ப நம்ம வீட்ல இருக்க நம்மள சுத்தி வந்து ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கு நம்ம வீட்ல ரொம்ப கவலை இருக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கு அப்படினு சொல்லும்போது இந்த மாதிரி மணிகளை நம்ம வீட்ல தொங்க விடும்போது இந்த சவுண்ட் வந்து நம்ம வீட்ல கேட்கும்போது நம்மள சுத்தி ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கண்டிப்பா உருவாகும் அதே சமயம் நம்ம வீட்ல இருக்கக்கூடிய கவலைகள் எல்லாமே நம்மள விட்டு மறைஞ்சு போகுங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த நாய் பொம்மை பாத்தீங்கன்னா நாய் வந்து வீட்ல தங்கல இல்ல கை கால் வராம இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இத வந்து வீட்ல வாங்கி வெச்சா எல்லா பிரச்சனையிலும் தீரும் அப்படின்றது வந்து பாரம்பரியமா சொல்லிட்டு வராங்க இதே மாதிரி அதே மாதிரி தான் வீட்டை விட்டு வெளிய யார காணாம போயிட்டாங்க இல்லனா கை கால் வரல உருவ பொம்மைகள் மனித உருவ பொம்மைங்க இது இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னா கோயில் எல்லாம் விளக்கு வைப்பாங்கல காத்து அடிச்ச அணையாம இருக்கிறதுக்கு கோயில்ல மறைவா வைப்பாங்க விளக்கு தீபம் எல்லாம் ஏத்துனா உள்ள சுவாமி முன்னாடி ஏத்தி வைக்க கூடிய இது வந்து ஸ்டாண்டுங்க அதாவது அந்த விளக்கு வைக்கிற கோயில்ல வந்து இந்த புத்தர் சிலை அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம புத்தர் சிலை உங்களால பார்க்க முடியுது நினைக்கிறேன் அந்த புத்தர் சிலை எல்லாம் வைக்கிறக்குரிய ஸ்டாண்ட் தான் இந்த ஸ்டாண்டு நம்ம வைக்கும்போது அது தனியா வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட்ல வைக்கும்போது நம்ம வீடாலோ இருந்தாலும் சரி இல்ல ஆபீஸ் மத்த இடங்களா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு ஒரு தனிய அழக கொடுக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா அந்த குருவி பறவைகள் எல்லாம் வந்து தங்கறக்கூடிய கூண்டு தாங்க இது நம்ம வந்து இயற்கையா வந்து குருவி இதெல்லாம் தேடு உள்ளியா அத வந்து நம்ம வீட்லயே இந்த மாதிரி செஞ்சுச்சுனா பறவைகளுக்கு எல்லாம் ஒதுங்கறக்கு தங்கறக்கு நம்மளே வீட்ல வந்து அமைச்சுக்க கூடிய குடில் தாங்க இது பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு நாமளும் நம்ம வீட்ல இது மாதிரி வாங்கி வெச்சா ரொம்ப நல்லது இது பாத்தீங்கன்னா மெயினா நான் சொல்லணும்னா இது உள்ள வந்து தேங்காய் தொட்டிலே பண்ணிருக்காங்க உள்ள வந்து மேல வந்து தேங்காய் நார்ல தாங்க பண்ணிருக்காங்க பாருங்க எவ்வளவு நல்லா இருக்கு அப்படினு சொல்லி இயர்க்கையாவே செஞ்சது எந்த ஒரு கெமிக்கலும் கிடையாது அது தாங்க மெயின் பாருங்க உங்களுக்கு உள்ள பார்த்தாலே தெரியும் தேங்காய் சாரட்டையில தான் பண்ணிருக்காங்க அவ்வளவு நல்லா இருக்கு
பார்த்தீங்கன்னா அழகுக்கு வைக்கக்கூடிய ஜாடி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கலர்ஃபுல்லாக அந்த ட்ராயிங்ஸ் எல்லாம் வந்து அதில் அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க நம்ம வீட்லேயோ இல்லை ஆஃபீஸ்லேயோ இல்லை மற்ற இடத்துல வெளியிடங்களில் இந்த மாதிரி வாசல்லேயோ இல்லை ஆஃபீஸ்குள்ளேயோ வைப்பாங்க அதாவது பூங்கொத்து செடிகள் அந்த மாதிரியெல்லாம் கொத்து கொத்தாக வைக்கும்போது அந்த இடத்துக்கு வந்து அவ்வளோ அழகாக வந்து கொடுக்கும் அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி பூந்தொட்டிகள்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஜாடிகள் புத்தர் சிலையே பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்ளை கலர்ஃபுல்லான பெயிண்டட் கோட்டிங்கில் பார்த்தோம் இது வந்து உண்டில் அதே மாதிரி பின்னாடி இருக்க சிலைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நேச்சுரலாக மண்ணிலே செஞ்சு தான் ஆனால் எந்த பெயிண்ட்டுமே கிடையாது நம்ம அப்படியே வாங்கிட்டு போய் நம்ம வீட்டில் பெயிண்ட் பண்ணணுன்னாலும் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பெயிண்ட் அடித்து தர சொன்னாலும் அவங்க வந்து அடித்து கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி நமக்கு என்ன கலர்ஸில் வேணும்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக அதை வந்து செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உண்டியல் இருக்குது அதாவது நம்ம வீட்டில் பேங்க்கில் தான் இன்றைக்கி தான் நம்ம பேங்க்கில் கூகுள் பே அந்த பே இந்த பே எல்லாத்துலேயுமே நம்ம சேர்த்து வைக்கிறோம் ஆனால் அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம சின்ன குழந்தைங்களே இருக்கும்போது இந்த மாதிரி உண்டியில் தான் வந்து நம்ம காசை சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த காசை வந்து நம்ம சூப்பராக இதில் சேர்த்து வச்சுக்கலாங்க நிறைய காசு இருந்தால் பெரிய சைஸே இருக்குது நம்ம அதிலே சேர்த்து வச்சுக்கலாம் சரஸ்வதி சுவாமிகள்லாம் சுவாமி படங்களில் சிலைகள் அதெல்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க யானை லக்ஷ்மி கடாட்சியத்துக்கு யானை இருக்குது யானைக்கு முன்னாடி விளக்கெல்லாம் இருக்க மாதிரி வச்சுருக்காங்க நாலு விளக்கு அஞ்சு விளக்கு மூணு விளக்கு அந்த மாதிரி வீட்டு கோலம் எல்லாம் போட்டு ரங்கோலி போட்டு அதில் நடுவில் வைக்கக்கூடிய மாதிரி லக்ஷ்மி கடாட்சியம் வீட்டுக்கு தரக்கூடிய மாதிரி விளக்கு வச்சு அதில் கஜ லக்ஷ்மியும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி விளக்குகள்லாம் யானையை வச்சு லக்ஷ்மி படத்தை வச்சு அதையே உருவ சிலையா வச்சு சூப்பராக இருக்கு அதையும் நம்ம வாங்கி வீட்டில் வைக்கும் போது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பாருங்க மான் பொம்மைகளும் இருக்கு மான் வந்து அதே மாதிரி கொம்பு வச்சு எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி இருக்கு அதில் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி ஒரு பொண்ணோட ஒரு பொம்மை அப்படி சொல்லணும்னா அந்த தலை மட்டும் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி வீட்டில் வந்து மாட்டி வைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி பொம்மைகளுமே இருக்கு பூ ஃப்ளவர் வாஷுங்க அது மெயினாக ஃப்ளவர் வாஷுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஃபேஸஸ் இருக்க ஒரு விமனோட ஃபேஸ் வந்து அப்படியே வச்சுருக்காங்க அவ்வளோ அழகாக இருக்காது அது வந்து எனக்கு டிஸ்டன்ஸில் இருக்கனால நிறைய அங்கே பொருட்கள் இருக்குங்களா அதனால் எடுக்க முடியல அதனால் அது கவரோடையே இருக்குது பாருங்கள் காந்தி தாத்தா நம்ம நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த காந்தி மகாத்மா காந்தியடிவர்களோட உருவ சிலையும் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் இது மாதிரி வாங்கி வச்சு குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு முன் உதாரணமாக நம்ம சொல்லலாம் அதுவும் மண் சிலையிலே பண்ணியிருக்காங்க நம்ம எப்பயுமே இந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா விலை உயர்ந்த பொருளை தான் நம்ம தேடி தேடி போய் வாங்குகிறோம் இந்த மாதிரி வாங்கும்போது இந்த மாதிரி மண் இதில் செய்யக்கூடிய அவங்களுக்கும் சரி எல்லாத்துக்குமே சரி தொழிலுக்கு வந்து அவங்க தொழில் முன்னேற்றமும் இருக்கும் அதே மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாட்டில் பாரம்பரியமாக அதுவும் முக்கியமாக நமக்கு தமிழ்நாட்டில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பாரம்பரியமாக இருக்கக்கூடிய தொழில் வந்து வளர்ச்சி அடையும் இந்த பிள்ளையார் சிலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நூறுரூபா தாங்க வீட்டில் வந்து குட்டி குட்டி சிலைகள் வந்து அவ்வளோ அழகாக வச்சுக்கலாம் இது எதுக்குங்க இது விநாயகரோட தலையை பாருங்கள் தலையோட டிசைன் மட்டும்தான் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இதை நம்ம வீட்டில் ஆணிலெல்லாம் மாட்டி வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க பன்றி சிலைகள் பாருங்கள் குட்டி குட்டியாக பன்றி சிலைகள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுக்கு திருஷ்டியாக வச்சாலும் சரி குடுவைகள் அதாவது நம்ம கதை கேட்டிருக்கோம் இல்லையா காக்கா வடை சுட்ட கதை காக்கா தண்ணிக்கு தேடி வந்த கதை தண்ணி தாகத்துக்கு அது எல்லாமே பாருங்கள் அது வந்து உருவமாகவே அது எடுடா கையில் எடுடா பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக பானையில் வந்து தண்ணி இருக்குது காக்கா வந்து வடையோடு வருது அந்த கதை உங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம சின்ன வயசில் படிச்சிருப்போம் உங்களுக்கும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் கருப்பு காக்கா வாயில் என்ன வச்சுருக்கு வடை ரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி ரேட்டில் இருக்குது நிறையா வெரைட்டி வெரைட்டியாக இருக்குது அது என்ன ரேட்டு தான் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி அது மாதிரி திருவள்ளுவர் சில ரேட்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் அந்த மாதிரி ரேட்டில் இருக்குது நாய் பொம்மை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் செவன் ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி வெரைட்டியாக இருக்குது இந்த பானைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி
டூ டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி நிறைய ரேட்லேலாம் இருக்குது நிறைய சைஸும் இருக்குது இந்த ஃப்ளவர் பிளாத் பார்த்திங்கன்னா செவன் ஃபிஃப்டி வரும் இந்த உண்டியில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி அது மாதிரி நிறைய ஃபிஃப்டிலேருந்து ஸ்டார்டிங் ரேட் இருக்குது உண்டியில் எல்லாமே இந்த கூலில் பார்த்திங்கன்னா இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் அதே இது பார்த்திங்கன்னா டபுள் கூடு இருக்குது இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இதை விட கொஞ்சம் பெரிய கூடு இருக்குது அது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வரும் இது வந்து தயிர் பானை இது வந்து ஒன் எயிட்டி இருக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்குது அந்த மாதிரி த்ரீ வெரைட்டியாக இருக்குது இது எல்லாமே சின்ன சின்ன பவுல் மாதிரி ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் அந்த மாதிரி ரேட்டில் வரும் இது எல்லாமே புத்த சிலை ஒன் டுவெண்ட்டி இதெல்லாமே தலை பீஸ் அந்த மாதிரி கேட்குறவங்களுக்கு விசில் இதை வந்து தண்ணி ஊற்றி அடி நார்மலாக அடித்தோம்னா விசில் மாதிரி சவுண்டு கேட்கும் இதில் தண்ணி ஊற்றி அடித்தோம்னா கிளி ம கிளி சவுண்டு மாதிரி கேட்கும் இது எல்லாமே தயிர் ஊற்றி வைக்கிற பானை தான் இதோட ரேட்டுறா இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி ரேட்டில் இருக்குது இது வந்து பெல் இது வந்து ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருது இது எல்லாமே ஜக் ஐட்டம் இதெல்லாம் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருது இது கீழே இருக்கிறது ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த ரேட்டில் வருது இது அதே மாதிரி தான் தயிர் ஊற்றி வைக்கிறது இல்லைனா சாப்பாடுக்கு இது எதாவது மிச்சமானது அந்த மாதிரிலாம் எதாவது போட்டு வைக்கிறது ரொம்ப நல்லாகாது ம் இது எவ்வளோ விட இது ஒன் ஃபிஃப்டி அந்த ரேட்டு இங்கே யானை பொம்மை இருக்குது இது எல்லாமே மண்ணில் செஞ்சதா இது எல்லாமே த்ரீ ஃபிஃப்டி வருது இது மண்ணாடா ஆமாம் இதெல்லாமே நிலவில் ரெண்டு சைடும் மாட்டி விடுறது அது என்ன ரேட்டுரா இது ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒரு பேர் பார்த்திங்க டிஸ்ட்ரிக்கு நிலவில் மாட்டி வைக்கிறது இதெல்லாம் இது எவ்வளோ பேர் சின்னது வந்து எவ்வளோ ரேட்டு வருது பெருசு எவ்வளோ வருது இது பெருசெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வரும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி வரும் அதே மாதிரி இந்த விநாயகரால் எயிட்டி ருபீஸ் இந்த விலைக்கு எவ்வளோ வருது இது எதுக்காக இது வந்து விளக்கு எண்ணெய் ஊற்றி திரும்ப இந்த இதுக்குள்ளே ஊட்டி திரி வச்சோம்னா நமக்கு அந்த வெளிச்சத்துக்கு வந்து அந்த காலத்து விளக்கு வரைக்கும் மாட்டோம் அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து வாட்டர் பாட்டில்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்குது மெயினாக இந்த விளக்கு பார்த்திங்கன்னா பழங்காலத்தில் யூஸ் பண்ணது மட்டும் கிடையாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ வெயில் காலம் வந்துருச்சு கொசு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக கொசு எல்லா இடத்துலையும் கொசு வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி விளக்கில் வந்து அந்த காலத்தில் மண்ணெண்ணெயை ஊற்றி விளக்கு ஏற்றி அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க இதில் நீங்கள் விளக்கெண்ணெய் இருக்குது இல்லையா ஊற்றி வச்சு தீபம் ஏற்றினீங்கன்னா வீட்டில் எவ்வளோ கொசு இருந்தாலும் போயிடும் நம்ம வந்து நிறைய கெமிக்கல் ரிலேட்டட் கொசுவர்த்திகள் நிறைய நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் அது உடலுக்கு ஆபத்து தாங்க நிறைய வியாதிகளை வந்து சேரும் அதுக்கு பதில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி இயற்கையாக வந்து வேப்ப எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா அதைய ஊற்றி நம்ம விளக்கேற்றி வச்சோம் சாயந்தர நேரத்தில் அப்படின்னா கொசுக்கள் எதுவுமே வராது வீட்டில் இது விலை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசு கிடையாதுங்க வெறும் அறுபது ரூபா மட்டுமே நல்லதா வந்து நம்ம வீட்டில் ஒன்று என்ன ஒரு நாள் கூட வாங்கி வச்சு ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் கூட நம்ம ஏற்றி வைக்கலாம் சாயந்தர நேரத்தில் அந்த புகை வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது எந்த ஒரு கிருமி நாசிகளோ கொரோனாலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் எதுவுமே நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வராதுங்க தொட்டாங்குச்சியில் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ கப்பன் சாசஸ் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் எவ்வளோ சூப்பர் சூப்பராக வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பா சொன்னீங்கன்னா இதில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மட்டும்தாங்க இதெல்லாம் மண்ணில் தான் செஞ்சுருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க அவ்வளோ லைட் வெயிட்டாக அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நம்ம வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் டீ காஃபி பால் பூஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து நம்ம இதிலே கொடுக்கலாம் பாருங்கள் வாட்ரு பாட்டிலில் இந்த வெயில் காலத்தில் தண்ணி ஊற்றி வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம மண் பானிலேருந்து எடுத்து குடிக்கிறோம் அதே மாதிரி இதே மாதிரி டைரெக்டாகவே கீழே இருக்கு அங்கே இருக்கு அங்கே இருக்கிறது தெரியாது அங்கே போய் 
வாட்டர் பாட்டில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணிலேயே இருக்குது பாருங்கள் கலர்ஃபுல்லாக அவ்வளோ அழகாக பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்க வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ உலகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இன்னமும் வந்து பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் காசை எவ்வளோ தாஸ்தியாக கொடுத்து எவ்வளோ தாஸ்தியாக வியாதியை சம்பாதிக்கலாம் தான் நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கு பதில் வந்து விலை மலிவாக இருக்கக்கூடிய இந்த வாட்டர் பாட்டில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தாங்க இன்னும் கேட்டால் அவங்க கம்மி பண்ணி கொடுக்க கொடுக்க ரெடியாக இருக்காங்க நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இயற்கையிலேயே வந்து தண்ணியை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு இந்த மாதிரி குடித்தோம் அப்படின்னா உடலுக்கு வந்து அவ்வளோ நல்லது உப்பு ஊறுகா ஜாடியெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் கீழே வந்து இது பாருங்கள் பீர் கிளாஸு இது பீர் கிளாஸ் தான் அழகாக யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து தண்ணி குடிக்கிறது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க அந்தளவுக்கு ஏன் அது பீர் கிளாஸாக வாட்டர் கிளாஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு குடிக்கிறதே உடலுக்கு ஆபத்து அதில் வந்து ஒரு அழகான இயற்கையான இதில் போய் இது குடித்தோம் அப்படின்னா வரக்கூடிய வியாதி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கிறதுல ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தாங்க இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது சாம்பிராணி போடுறது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக அந்த குடுவை வந்து அழகாக இருக்குது அந்த ஓட்டை வழியாக அந்த புகையெல்லாம் வீட்டை சுற்றி வர்ற அளவுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது எல்லாமே திஷ்டி பொம்மைகள்லாம் பாருங்கள் கம்பன் சோசர் வந்து மண்ணிலே பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ நல்லா இருக்குது எயிட்டி ருபீஸ் தாங்க எல்லாம் நிறைய இருக்குது பாருங்கள் இது சின்ன சின்ன பவுல்ஸு நம்ம வந்து வேறு ஏதாவது சின்ன சின்னதாக ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறதுக்கு சந்தனம் குங்குமம் தின்னூர் அதெல்லாம் நம்ம ஊதுபத்தி ஸ்டாண்டு பார்த்தீங்களா அழகாக இருக்குது நம்மளோட அந்த ஊதுபத்தி எரியும் போது அந்த துகள்கள் விழுகிறதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் விழுகிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைட் லேம்ஸ் அதாவது நம்ம பல்பெல்லாம் உள்ளே வச்சு லைட் செட்டிங்கெல்லாம் வைப்போம் இது பார்த்திங்கன்னா மண் குடுவை ஜாடிகள் அதாவது அலங்காரத்துக்கு வைப்பாங்க இல்லையா உள்ளே வந்து பல்ப் வச்சு அந்த மாதிரி வைக்கும்போது நைட்டில் பார்க்கும்போது அந்த ஓட்டைகள் துவாரங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த வழியாக அந்த வெளிச்சம் வரும்போது பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு டிசைனுங்க பார்க்குறக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது நம்ம வீட்டில் வந்து நம்மளோட போர்ட்டிகோவில் அந்த மாதிரி எல்லாம் வைக்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அதாவது நம்ம வீடு சின்னதோ பெருசோ இருக்கக்கூடிய இடம் இல்லை டோர் ஹேங்கிங்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ அந்த மாதிரி குருவி அந்த மாதிரி கிளி அந்த மாதிரி போட்டு அழகாக இல டிசைன் போட்டு அதுவுமே மண்ணில் நம்ம முதல்ல வந்து பாசியில் அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம வீட்டில் போட்டிருப்போம் இப்போ அதையும் கூட இந்த மாதிரி மண்ணிலே செய்கிறாங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு செய்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் இது பாருங்கள் பாட்ஸ் எல்லாமே கைப்படி வச்ச மாதிரி அவ்வளோ வந்து சூப்பராக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் அதே மாதிரி திருஷ்டி பொம்மைகள் அப்புறம் இது பாருங்கள் எவ்வளோ டிசைன் பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது மூடியோடு இருக்குது இது மாதிரி சர்விங்கெல்லாம் வைக்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அங்கேயே வச்சுருப்போம் அங்கேயே வச்சு இது பாருங்கள் அவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குது நம்ம தூக்குறக்குமே இது அதனால் பார்த்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம் இது வந்து பாத்திரம் இருக்குது அதுக்கு வந்து மூடியும் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஹேங்கிங்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ டிசைன் டிசைனாக டிசைன் டிசைனாக இருக்குன்ட்டு அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் தொட்டாங்குச்சியிலே பண்ணியிருக்காங்க மண் சட்டியில் செய்யும்போது யூஸ் பண்ணுறக்கு
பனியார கல் பாருங்க நல்ல குழி பனியாரம் அவ்வளோ சூப்பராக அவ்வளோ அழகாக பண்ணலாம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பனியார கல் எவ்வளோ ஆழமாக இருக்குது ஸோ பனியாரம் வந்து சீக்கிரத்தில் வெந்துடும் தோசை கல் பார்த்திங்களா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு இதில் நம்ம தோசையும் போடலாம் ஊத்தாப்பம் போடலாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க சாப்பாடும் போட்டு சாப்பிட்லாம் இது சாப்பிட்ற பிளேட்டுங்க அதுக்கு பொரியல் தட்டு பார்த்திங்கன்னா அதுவும் இது கூடயே சேர்ந்து இருக்குது இதோட விலை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நூற்றி எழுபது சின்னது வந்து நூற்றி எழுபது பெருசு வந்து இரநூறுபா இது எல்லாமே தோசை கரண்டிக மரத்துலேயே இருக்குது நமக்கு ஸ்பூன்ஸு அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் அங்கே வச்சுருக்காங்க அது மாதிரி அடுப்பு அடுப்பு சின்ன சைஸ் இருக்குது பெரிய சைஸ் இருக்குது சின்னது பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது ரூபா பெருசு வந்து இரநூ இரநூறுபா பானை வைக்கிறது அறநூற்றம்பது ரூபாங்க வீட்டில் நம்ம ஷோகேஸ்லாம் அழகாக வைக்கலாம் இது ஜோடியாகவே இருக்குது இது குதிரை மட்டும் இல்லை மாடு அந்த மாதிரியுமே வந்து ஜோடியாக இருக்குது அறநூற்றம்பது ரூபாங்க நம்ம வந்து வீட்டில் முன்னாடி டெக்கரேஷனுக்கெல்லாம் வைக்கலாம் இதெல்லாம் செடி வைக்கிறக்கும் வச்சுருக்காங்க அதுவும் அழகழகாக பொம்மையில் வந்து வச்சுருக்காங்க ஆமை வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி தவளை அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க அது தவளை ஆமை வந்து ஆயிரத்தி இரநூறுபா இது வந்து வெறும் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தாங்க பூ கூடை பூ கூடை வச்சுருக்காங்க பூ கூட பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக எவ்வளோ ஹேண்டியாக எவ்வளோ சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல இரநூறுபா தாங்க இது பார்க்க வந்து அவ்வளோ சூப்பராக அவ்வளோ கோட்டட் பண்ணியிருக்காங்க மண்ணுக்கு மேலே இது யாருமே பார்த்தா மண்ணில் செஞ்சது அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டாங்க பார்க்க வந்து ஒரு செராமிக் இதில் பயங்கரமாக இருக்குது இப்போ நம்ம உப்பு அது பார்த்திங்கன்னா இந்த மணி வச்ச மாதிரி இருக்குல்ல அலங்காரத்துக்கு வைக்கிறது அதுவும் ஆயிரத்தி இரநூறுபா செடி வச்சுக்கலாம் அதில் இந்த பொம்மை எவ்வளோங்க இது ஆயிரத்தி இரநூறுபா அந்த இடம் வந்து பார்க்க வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த மஞ்ச இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இதில் உப்பு அந்த மாதிரி சால்ட் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம் இது நூறுரூபா இந்த சின்ன சைஸில் இருக்கிறதுல நூறுரூபா அதே மாதிரி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கோட்டிங்கில் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல இரநூறுபா வருது இது எவ்வளோங்க வருது இது முந்நூறுரூபா வருது அங்கே மேலே உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா புளி அந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சுக்கிட்டோன்னா கெட்டு போகாதுன்னு சொல்லுவாங்க மொத்தமாக வந்து ஏரோப்ளைன் போகுது பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பரான்னு நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஏரோப்ளைன் பார்த்தா என்ன தான் இருந்தாலும் எவ்வளோ வயசு ஆனாலும் மாறாதில்ல அதை நாங்கள் டக்குன்னு ஒரு தடவை கேப்சர் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறமா பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஜாடிகள் அதாவது உப்பு புளியெல்லாம் போட்டு வச்சா ரொம்ப நாள் வச்சா கெட்டு போகாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நம்ம மொத்தமாக போட்டு அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எந்த கிளைமேட்டில் வச்சாலும் அது வந்து ஒரே மாதிரி நல்லா தான் இருக்கும் இது ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் எல்லா ரேஞ்சிலையும் இருக்கும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் குறைச்சி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுத ஒரு ஸ்கொயர் டைப்பில் தெரியுது இல்லையா அதில் இந்த ஓமகுண்டம் வளர்க்குறக்கு இதை நம்ம அங்கே கொண்டு போய் ஆர்டிஃபிஷியலாக வச்சுட்டு முந்நூறுரூபா தாங்க அதில் வச்சு நம்ம வீட்டில் பூஜை செய்கிறோம் இல்லையா கணபதி ஓமம் அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணும்போதெல்லாம் நம்ம வீட்டில் வச்சு செஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம தரையும் ஒன்றும் ஆகாது ஃப்ளோர் எல்லாம் எதுவுமே ஆகாது அதனால் அந்த மாதிரி வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அடுப்பு சின்ன சைஸில் இருக்குது பெரிய சைஸில் இருக்குது சின்ன சைஸில் இருக்கிறது நூற்றம்பது ரூபாங்க பெரிய சைஸில் இருக்கிறதுல இரநூத்தம்பது ரூபா அதே மாதிரி விளக்குகள் மண் விளக்குகள்லாம் நிறைய இருக்குது 
அதே இந்த கஞ்சி களையத்துக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் கஞ்சியெல்லாம் ஊற்றி வச்சுக்கலாம் அதாவது கம்பங்கூழு அந்த மாதிரிலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வீட்டுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டம்ளருங்கிற மாதிரி இதெல்லாம் ஊற்றி வச்சு நல்ல கூலிங்காக இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோவை வந்து ஃபுல்லாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே சமயம் வந்து இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கடை பார்த்துக்கிட்டு அதே சின்ன சைஸில் இருக்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூறு அதே மாதிரி இங்கே இந்த ஸ்டாண்டு மாதிரி இருக்குங்க இல்லையா மூணு அடுக்கு அது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறுபா அதாவது இந்த சிலைகளை எல்லாம் இந்த ஸ்டாண்டு மேலே வந்து நம்ம தூக்கி வச்சுக்கலாம் அப்போ வந்து கீழே வந்து அது எந்த ஒரு சேதாரமும் இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்காக அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா புத்தர் சிலைகள் இருக்குது குதிரை சிலை இருக்குது வாத்து துளசி மாடம் வச்சுருக்காங்க ஆட்டாங்கல் இருக்குது அம்மிக்கல் குட்டி சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் இருக்குது எல்லாமே இங்கே வந்து சூப்பராக இருக்குங்க எங்களுக்கு வந்து இந்த கடை ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது எல்லா யூஸ்ஃபுல் திங்ஸும் இருந்தது பாளையம் ரோட்டில் இருக்குங்க கரெக்டாக இந்த ஜங்ஷனில் இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து நீங்களும் வந்து இந்த பொருள்கள் எல்லாம் விலை குறைவான விலையில் வாங்கி இயற்கையாக வாங்கி யூஸ் பண்ணி பலனடையலாம் மரப்பாச்சி பொம்மை எவ்வளவு கூட உடஞ்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கடையில் இருக்க எல்லா பொருளும் வந்து ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் எல்லாமே அதோட விலையும் நாங்கள் வந்து கூடவே சொல்லியிருக்கேன் இது எல்லாமே பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் எதுவுமே வந்து அதிகப்படியான விலையெல்லாம் கிடையாது அந்த பொருளுக்கு ஏற்ற விலை தான் இருக்கு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கமெண்ட்ஸை வந்து உங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுத்துருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்